ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇപ്പം ട്രയാങ്കിൾ പാർട്സ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലൈൻ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റേ ലൈൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരല ലൈൻസ് വേ ഒരു ലൈനിനെ അത് കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ബാക്കി ലൈൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഒരു ലൈൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഈ തേർഡ് ലൈനിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് ലൈനിനോട് പാരൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ടിനെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം മീഡിയനും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിച്ചത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ പകുതിയുമായിരിക്കും ആൻഡ് അത് പാരലലും ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുവാണ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീ ഇതിൽ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതിന് ഫോർ പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആക്ച്വലി ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്താ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ബി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എം എന്നും ഇതിനെ എൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇസ് ഹാഫ് ദി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ വലിയ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സി ബിയുടെ പകുതിയുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു പ്രൂവ് എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സി ബി ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സി ബി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം എൻ എം ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പാരൽ ലൈൻസിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയോ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരൽ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഇതൊരു അപ്പം എം എൻ ഇസ് പാരലൽ ടു സി ബി എന്ന് പറയാം സിൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അത് എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് അത് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സി അപ്പം ആൻഡ് എം എൻ ഇസ് പാരലൽ ടു
in any triangle the line drawn parallel to one side passing through the midpoint of the other side means the third side at the midpoint in a triangle the line drawn parallel to one side passing through the midpoint of another side meets the midpoint of third side and nammal nerthu padichu vecha property nanu idu parayunnathu same ratio ri divide cheynathu undu appo n is the appo rendu midpoints kuda pass cheyna points moonamathe inde half aayirku nammal paranjittunde therefore mn is equal to half of cb allengi namaku vere reethil kandu pidikkam this one ibide inge namaku join cheyam so ibide 90 degree annu parayam so this is the 90 degree aanu appo this one is parallel to ab 90 corresponding angle vachu p is the midpoint of cb aanu p is the midpoint of cb aanu appo p b appo ipo namaku kitti എം പിയും ഇതും പാരലാണ് പി ബിയും എം എന്നും പാരലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ അപ്പം പി ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം എൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് പി ബി എന്താ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സി ബി ആണ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഈ ഹാഫ് ഈ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഓഫ് സി ബി ആണെന്ന് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പറയാം ലെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ബി പ്രോബ്ലംസ് ഡി മീൻ ദ സെയിം ആ ട്രയാങ്കിൾ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റാങ്കിൾ ഡെറ്റ് ബി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എം എൻ എം എൻ എന്ന് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കാം എം എൻ ഇത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്സ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് of ac aanu and cb is perpendicular to ab aanu adu pole thanne mn is perpendicular to ab aanu appo ee angles equal aanu therefore mn is pa parallel to cb because corresponding angles are equal corresponding angles vedi adu rendu parallel aanu njan paranju idu rendu parallel aayittunde mn and cb um parallel aayi So next what comes is ഈ പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ എ എന്നും എൻ ബിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദോ എം എൻ ഡിവൈഡ്സ് എ ബി ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ആസ് ഓഫ് എ സി ദോ എ എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ബി കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലറും ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇന്ന ട്രയാങ്കിൾ വെൻ വൺ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ മിഡ് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തും അങ്ങനെ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബി സെയിം റേഷ്യോ വെച്ച് നമുക്കിത് പറയാം ഇറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സി പാർട്ട് ഇതിലും സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അടുത്ത പക്ഷെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ ബി സി ആണ് ഇത് എം എൻ ഇതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് വേർട്ടിക്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് എ എം ഈക്വൽസ് എം ബി ഈക്വൽസ് എം സി നമുക്ക് എ എം ഈക്വൽ ടു എം സി ആണെന്നറിയാം സിൻസ് എം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് എം ബിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ എം എൻ ഈ ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ എ എം എൻ ബി ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എ എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ആണ് എ എൻ ഈക്വൽസ് ബി എൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതൊരു കോമൺ ലൈൻ അല്ലേ എം എൻ ഈക്വൽസ് എം എൻ അത് കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് 
angle MNA equals 90. Now, we have the linear pair of angle MNB 90. Angle MNB is 90. Now, we have to the side angle side by SAS criteria. Triangle AMN is congruent to like equal to triangle MNB. Equal triangle sign. So equal triangle and the back sides are equal. Therefore, AM equals MB. Triangle congruency which means is equal triangles. One of the two sides and only the angles back. These two triangles are equal. I have to give AM equal to MB. And then we get it. Okay. So AM equal to MB. I have AM equal to MC. I have. So your midpoint hypotenuse in the midpoint is in the vertices like all the distance equal. I have. Itra. I have. Your chodin chodin chiri ke nada. Prove that the circumcenter of a right triangle is the midpoint of the hypotenuse. Circumcenter in the area, or a triangle the circumcenter in the bar, in the other, point in the number of your radius which were a kimball on either correct writing in a very another, a circle dually very another, the center of the triangle, uh, center of the circle, um, center of the circle which encloses the triangle. That point is the circumcenter, center of the triangle which encloses the triangle. Then, this is the radius. That is why I am here. This point is the all vertices are equal distance. That is the point of our circumcenter. Here, M is the point which is equidistant. From all vertices. That is MA equals MC equals MB. Therefore, M is the circumcenter. A radius MA we call same radius circumcenter of the triangle. So the proof the circumcenter of the right triangle is the midpoint of the hypotenuse. M in the Midpoint of hypotenuse one. So that's it. It's really very good. Now we are going to the chapter in the last question. Let's keep on. Question number five, page number ninety-four. Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral is a parallelogram. What if the Original quadrilateral is a rectangle. What if it is a rhombus? Your question is moon part under. Adi the part to choose the chicken. I think a random quadrilateral. There is a quadrilateral. This is a midpoint. This is the 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 joint. This is the joint. This is the joint. This is the parallelogram. This is the proof. Proof. Choose the chicken. Let's join this joint. Let's measure the quadrilateral in a perfect scale. We can measure the quadrilateral in a perfect scale. Let's measure the joint in a perfect scale. Let's measure the quadrilateral in a perfect scale. Now, I'm going to measure the quadrilateral in a perfect scale. Now, I'm going to measure the quadrilateral in a perfect scale. But it's proof. The original quadrilateral is quadrilateral A, B, C, D. This is corresponding to the midpoint P, Q, R, S. This diagonal joins here. This joins here. This is joined. We know that midpoints are joined. This is triangle ADC. That is S and R are midpoints of. What are the midpoints? AD and DC are the midpoints. AD and DC are the midpoints. Therefore, S is equal to the ratio divided. The midpoints are the same. The triangle is the same. The side is parallel. SR is parallel to AC. Now, the midpoints are the same. The other line is the same. SR is equal to half of the third side. SR is equal to half of the third side. Let it be there. In the world, I need triangle to consider it. Triangle ABC consider it. We have to consider it. P and Q midpoint. And then AB and CB. 
നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാം മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും ക്യു പി ഇസ് പാരലൽ ടു സി എ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരെ പകുതിയും ആയിരിക്കും ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ സെക്കൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും എന്താ കിട്ടുന്നത് ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ എന്നും കിട്ടി പിന്നെ ക്യു പി പാരലൽ ടു എ സി ആണ് എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ആണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ക്യു പി പാരലൽ ടു എസ് ആർ അതായത് ഈ ഒരു കോഡിലാട്ട് പി ക്യു ആർ എസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലും പാരലലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ദോ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് അങ്ങനെ പി ക്യു ആർ എസ് പാരലോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ദസ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ആ പാരലൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻസിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതായത് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്താണ് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡൗട്ട് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുക ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെയും ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കുറച്ചുകൂടെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും വലിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതായത് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സും പാൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ ലൈൻസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ക